Hər bir ölkənin öz qayda qanunları var. Onlara əməl etməyənlər cəzalandırılır. Bəzən bu qadağalar çox qəribə və biraz da qeyri-adi görünə bilər. Bugünkü videomuzda sizə həmin qəribə qadağalardan bəzilərin təqdim edəcəyik. Norveçin Longyearbyen adlı balaca kiçik kəsəbəsində ölmək qadağan edilib. Əslində, bu qanunun məntiqli bir açıqlaması var. Arada torpaq donmuş halda olduğu üçün bastırılan cəsədlər çürümür və daşıdıqları xəstəliklər də onlarla birgə canlı qalır. 1918-ci ildə dünyada 50 min insanın ölümünə səbəb olan spanyol qrip virusu da adada illər sonra yenidən görüldü. Buna görə də adada bastırılmaq və ölmək qadağan olundu. Əgər qəsəbədə halı pisləşən olarsa, helikopter vasitəsi ilə başqa şəhərə köçürülüb, son günlərini orada başa vurur. Kimsə bədbəxt hadisə qurbanı olsa belə, həmin qəsəbədə dəfv olunmasına icazə verilmir. Abışın Viskonski ştatında 2019-cu ilə qədər qar topu atmaq qadağan idi. 50 ilə və şəhər rəsmiləri Uoso ərazisində ox, daş və qar topu da daxil olmaqla hər hansı əşyanın atılmasını qadağan etmişdilər. Ancaq qanunu bir uşaq dəyişdirdi. Dostları ilə qar topu qadağanı ləğv etdirmək üçün kampaniya başladan uşaq medianın marağına səbəb olduqda şəhər bələdiyyəsi qadağanı yenidən gözdən keçirmiş, qadağanın ləğv olunmasına qərar vermişdir. Saqqız çeynəyən insanlardan xoşunuz gəlmirsə, Singapur əsl sizə görə bir yerdir. Çünki bu ölkədə saqqız çeynəmək qadağandır. Dükanları saqqızla rastlaşa bilməzsiniz, çünki satışı da qadağandır. Singapurda yalnız sigarət tərq etmək üçün istifadə edilən nikotinli saqqızların satışına icazə verilir. Onu da yalnız apteklərdən almaq mümkündür. Monaco da ölkə vətəndaşlarının kumar oynaması qadağandır. Dünyanın ən böyük kazinolarına sahib olan Monaco dövləti yerli xalqın bura girişinə qadağa qoyub. Gecənin bir vaxtı şirin yuxuda olarkən, üst mərtəbədən gələn sifon səsi bir çoxumuzun yuxusunu qaçırmışdır. Səssiz bir anda şiddətlə axan sifon səsi alt mərtəbədə oturanları narahat etməmiş olmaz. Buna görə də İsveçrədə axşam saat 10-dan sonra sifon çəkmək yasaq edilib. Danimarkada məhbusların həbsxanadan qaçmaq hüquqları var. Ələ keçdikdə isə onları heç bir cəza gözləmir. Məntiq də bundan ibarətdir ki, əgər kimsə həbsxanadan qaçırsa, deməli fərasətli adamdır. Ona cəza tətbiq etmək ədalətsizlik olar. İnsanların fərqli məqsədlərlə getdiyi Taylandda alt baltarı geyinmədən küçəyə çıxmaq qadağandır. Eyni zamanda ölkədə üzəriniz çılpaqsa maşın sürmək də qadağandır. Avustraliyanın Victoria əyalətində heç kəs öz evində elektrik lampasını dəyişdirə bilməz. Qanuna görə bu, niyalınız xüsusi lisenziyalı olan elektrik edə bilər. Malayziyada sarı köynə geyinməsinin bədəli həbs cəzasıdır. Malayziyanın paytaxtı Kuamlumpurda hökumətə qarşı qrupların sarı köynəklərlə ehtiyi aksiyadan sonra aksiyacılar su və biber qazı ilə susdurulmuşdu və o gündən sonra ölkədə sarı köynək geyinmək qadağandır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.